السلام علیکم ویورس میں ہوں حارث مغل ویب ڈیزائن ایس او ٹپس ڈاٹ کام کی جانب سے اور ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں ویب ڈیولپمنٹ پی ایچ پی اینڈ مائی اسکول کے کورس کا آغاز کیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اس پورے کورس میں کیا کیا سیکھیں گے تقریباً ہم نے تمام اپنے جو کورس آؤٹ لائن ہیں وہ دیکھ لیے تھے اب ہم ماڈیول ون سے باقاعدہ آغاز کریں گے اپنا اور ماڈیول ون کے اندر انٹروڈکشن ہے یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم یہ پڑھیں گے تو ابھی ہم انٹروڈکشن سے اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انٹروڈکشن میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو پی ایچ پی ہے وہ کیوں سیکھنا ضروری ہے اور اس میں کیا کیا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک اور پریزنٹیشن جو ہے یہاں بنا کے رکھی ہوئی ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں انٹروڈکشن اور پی ایچ پی کا ہے تو اس میں یہ ہے سب سے پہلی چیز کہ پی ایچ پی جو ہے ویب ڈیولپمنٹ کے لیے یوز ہوتی ہے ڈائنامک ویب سائٹ کے لیے یوز ہوتی ہے ڈائنامک ویب سائٹ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پی ایچ پی کا آنا ضروری ہے ٹھیک ہے سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ہے اور پی ایچ پی جو ہے اس اس کی ایگزامپل آپ ڈائنامک ویب سائٹ وہ ہوتی ہے جس میں ڈیٹا چینج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جس طرح کہ فیس بک ہے آپ کی ایگزامپل سب سے بڑی پی ایچ پی میں بنی ہوئی ویب سائٹ ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس میں ہر بار آپ کو نیا کانٹینٹ ملتا ہے ٹھیک ہے یوزر جو ہیں وہ رجسٹر ہوتے ہیں لاگ ان ہوتے ہیں اور ڈائنامک کمنٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں پی ایچ پی کے بغیر پاسبل نہیں ہیں ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس میں آپ اسٹیٹک ویب سائٹس بناتے ہیں اگر آپ ڈائنامک ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پی ایچ پی سیکھنا لازمی ہے تو یہ انٹروڈکشن میں نے اس کے تھوڑا سا رکھا ہے تو پی ایچ پی جو ہے وہ اسٹینڈ فار ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر ٹھیک ہے یعنی کہ یہ پری آپ اسٹارٹ میں بھی لگا سکتے ہیں تو پی ایچ پی اسٹینڈ فار یہ ہے اور اس کے علاوہ پی ایچ پی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے ڈائنامک ویب پیجز بنانے کے لیے ویب سائٹ بنانے کے لیے بہت بڑی بڑی ویب سائٹ جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں مزید ہسٹری جاننے کے لیے آپ ویکی پیڈیا میں جو ہے پی ایچ پی کو سرچ کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ہسٹری وغیرہ کیا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ہے ٹھیک ہے پروگرامنگ لینگویج تو یہ نہیں ہے پوری کمپلیٹ ٹھیک ہے لیکن کیونکہ یہ سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ٹھیک ہے اسکرپٹنگ لینگویج جو ہے ہے کمپائل لیول لینگویجز جیسی نہیں ہیں جیسے کہ سی سی پلس پلس جاوا وغیرہ ہیں اس طرح کی نہیں ہے یہ لیکن پھر بھی جتنا بھی کام پروگرامنگ لینگویجز میں ہوتا ہے وہ تقریباً سارا کام اس میں کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے سرور سائڈ ہے مین ٹو سے کہ اس میں سرور انوالوڈ ہوگا ٹھیک ہے آپ سرور کے بغیر اس پہ کوڈ جو آپ کا ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا اگر آپ سرور اس میں انوالو ہوگا سرور جو ہے اس کی کوڈ کے آؤٹ پٹ ہمیں دیا کرے گا اس کے لیے ہمیں سرور کی ضرورت پڑے گی سرور جو ہے ہم یوز کریں گے پاچی سرور اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہم ویم سرور جو ہے یوز کروں گا میں آپ زیم بھی یوز کر سکتے ہیں ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ ہم اس کو انسٹال کیسے کریں گے اور اس کی ساری ورکنگ دیکھیں گے یہ جو ویم سرور یہ آپ کو انسٹال کرنا ہوگا اور اپنا جتنا بھی کوڈ ہوگا آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر جب لکھیں گے تو وہ آپ ویم سرور کے ذریعے اس کو رن کریں گے ٹھیک ہے ویم سرور جو ہے آپ کا سرور ہوگا اس کے بغیر اس کی آؤٹ پٹ نہیں آ سکتی جب تک کہ ویم سرور نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بغیر یہ نہیں چلے گا تو میں یہ آپ کو بتاتا کہ یہ آپ ویب ڈیولپمنٹ کے لیے موسٹلی جو ہے پی ایچ پی یوز ہوتی ہے اور جو باقی لینگویجز ہیں ویب ڈیولپمنٹ کی ان میں سب سے زیادہ جو یوز ہونے والی لینگویج ہے وہ پی ایچ پی ہے جیسے کہ پائتھون بھی یوز ہوتی ہے اور ابھی ان ریل بھی جو ہے ویب کے لیے یوز ہوتی ہے ویب ڈیولپمنٹ کے لیے یوٹیوب جو آپ کی ویب سائٹ ہے وہ پائتھون میں بنی ہوئی ہے وہ بھی اسکرپٹنگ لینگویج ہے لیکن جاب کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جابز بھی جو انٹرنیٹ پر ہیں سب سے زیادہ پی ایچ پی کی آتی ہیں اور سب سے زیادہ ویب سائٹ جو بنی ہوئی ہیں وہ بھی پی ایچ پی کی ہیں تو اس لیے پی ایچ پی سیکھنا ضروری ہے اگر آپ ڈائنامک ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ فاسٹ وے ہے ارننگ کے لیے ٹھیک ہے نا آپ کو ایزیلی او ڈیسک پہ فری لانسر پہ اور انٹرنیٹ پہ ڈفرنٹ سورسز میں آپ کو ایزیلی آن لائن جابز بھی مل جاتی ہیں پی ایچ پی کی تو ان ہم نیکسٹ کلاس سے اپنا انسٹالیشن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس اگلا جو ہے وہ کیا ہے تو یہ نیکسٹ ہمارے پاس انسٹالیشن ہے ہم اپنا زیم سرور انسٹال کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سالو کر سکتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ سی یو